நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிற விஷயம் சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற ஏரியாவில் விக்டோரியன் ஈஜ் விக்டோரியன் இங்கிலாந்து விக்டோரியா மகாராணியினுடைய ஆட்சியில் இங்கிலாந்தினுடைய சோஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ விக்டோரியன் ஏஜில் ஒரு பெரிய மாற்றம் இங்கிலாந்தில் நிகழ்ந்திருக்கும் நிறைய ரெவல்யூஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுடைய தாக்கம் இருக்கும் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியினுடைய தாக்கம் அதிகமாக காணப்படும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரின்சஸ் விக்டோரியா அவங்களுடைய பேலஸில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஜூன் இருபதாம் தேதி காலையில் எந்திக்கிறாங்க எந்திக்கும் போது அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க யூ ஆர் த குயின் ஆஃப் இங்கிலாந்து இன்னையிலிருந்து நீங்கள் தான் என்னது இங்கிலாந்தினுடைய ராணி அப்படிங்கிற நியூஸை அறிவிக்கிறாங்க ஷூ ஆர் ஷாக்டு பட் அந்த சிறு வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு அதுக்கான பக்குவம் இருந்ததுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ அவங்கள என்னென்ன கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மம்மா அப்படின்னு அந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் வந்து அவங்கள அழைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கிராண்ட் மம்மா அண்ட் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் தி யங் ஹேண்ட்ஸம் பிரின்ஸ் ஆல்பர்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண விக்டோரியாவினுடைய ஆட்சியை ரொம்ப சிறப்பான ஆட்சியை மாற்றி கொடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ராபர்ட் பீல் பால்மஸ்டன் கிளாட்ஸ்டோன் அண்ட் இஸ் ஏர்லி இதன் மூலமாகத்தான் விக்டோரியா மகாராணியினுடைய ஆட்சி பூலினுடைய உச்சிக்கு நடந்தது ஸோ தொடக்கத்திலேருந்து இவங்க ரொம்ப நல்ல பிரைட்டாக ஆட்சியை நடத்துனாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ இவங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் நிறைய இருந்தது இவங்களும் நிறைய விஷயங்களில் மாட்டி வெளியே வந்து தான் என்னது நல்ல ஆட்சி கொடுக்க முடிந்தது அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனி போஸ்ட் ரொம்ப குறைந்த கட்டணத்தில் வந்து போஸ்ட் நமக்கு இன்லைன் லெட்டர் நல்லா சொல்லுவோம் இல்லையா அதை கொண்டு வர்றாங்க அண்ட் டெலிகிராஃப் டெலிஃபோன் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புகள் நடக்குது அண்டு கிரேட் எக்ஸிபிஷன் இவங்களுடைய டைமில் தான் நடக்கும் நம்ம வீடியோனுடைய தம்னையில் நீங்கள் அந்த தொடக்கத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஒரு பெரிய கண்ணாடி மாளிகை இருக்கும் அதெல்லாம் இவங்க காலகட்டத்தில் தான் கட்டப்பட்டது ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஆட்சியை தான் கொடுத்துருப்பாங்க அட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டி த்ரீ தன்னுடைய எண்பத்தி மூன்றாவது அகவையில் இவங்க வந்து மரணம் அடைஞ்சிருப்பாங்க என்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்களால் அந்த இறப்பு அப்படிங்கிறது துக்கமாக அனுசரிக்கப்பட்டது ஏன்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து விக்டோரியா மகாராணி வந்து நிறைய சாசனங்களை போட்டிருப்பாங்க அதன் மூலமாக இந்தியாவுடைய சுதந்திரமும் அப்போவே டிக்ளேர் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஆனால் கொடுக்கப்படலை இவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டிசிஷன் எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பேரளவில் எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா யாருன்னா விக்டோரியா தான் ஏன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கழகம் நமக்கு சிப்பாய் மூர்ணி அல்லது முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கழகம் இந்த அம்மா ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது தான் நடைபெறும் ஸோ இந்த அம்மா தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆட்சியை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வருவாங்க கம்பெனி ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இங்கிலாந்தினுடைய ஆட்சியை தொடர்றது இந்த அம்மா தான் சரி வேற என்ன விஷயங்கள் இவருடைய டைமில் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் கொஞ்சம் ட்ரபுளாக தான் இருந்தது ஓகே நாட் வித்வுட் ட்ரபுள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா சார்டிஸ்ட் மூமெண்ட்டை நம்ம சொல்லலாம் ஓகே சார்டிஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன சார்டிசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக் எப்போவுமே புரட்சி அப்படிங்கிறது மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடும் இதுவும் அப்படி தான் இன்க்ரீசிங் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அதுதான் இவங்களுடைய கோரிக்கைகளாக இருந்தது மக்களுடைய உரிமைகளை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு ஓட்டிங் போடுறதுக்கான ரைட்ஸ் இல்லை ஈக்குவலாக மற்ற மக்கள் கூட வாழ முடிஞ்சுதா ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் கூட ஈக்குவலாக வாழ முடிஞ்சுதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ இது எல்லாத்தையும் நாம் என்ன பண்ணணும் மாற்றணும் ஹேவ்ஸுக்கும் ஹேவ் நோட்ஸுக்கும் அதாவது கொஞ்சம் பணம் இருக்கக்கூடியவனுக்கும் பணம் இல்லாதவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நம்ம மாற்றணும் அதனுடைய வேர்லேருந்தே நம்ம அதை மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாங்க 
இந்த போராட்டம் எதுக்காக ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளுக்காக அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப அடிமட்டத்தில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதை மாற்றணும் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த போராட்டக்காரர்கள் அந்த போராட்டம் யாரால் அப்படி முன்னிறுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர்கர்ஸ் ஓ கானர் ஓகே ஓ கானர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த சார்ட்டிஸ் மூமெண்ட்டை முன்னெடுத்து போகிறார் இவரை மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் நம்ம ஊரில் மன்றங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி எல்லா மன்றங்களையும் சேர்த்து ஒருங்கிணைச்சு அந்த போராட்டத்தை வந்து அவர் முன்னெடுக்கிறாரு இதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபன்னான விஷயம் என்னென்னா அவங்க இதில் ஆறு டிமாண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க மொத்தம் சிக்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் யூனிவர்சல் சஃப்ரீஜ் ஓட்டிங் பை பேலட் ஆனுவல் பார்லிமெண்ட்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் abolition of property qualification for members india la irukkatum illa england la irukkatum angliyar gal aatchi kaalathila voting rights yaar ku appdin paathina sotthu udeyavargalukku mattum da voting rights namak india la ipa paathina 18 vayasu yaar ku ellam aayidchado avanga ellame vote pannalam illaya aana munnadi india avume sondrathukku munnadi 1935 india arasu chattam nu onnu kondu varuvaanga அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஓட்டு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் ஓட்டு போடுறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொத்து இருக்கணும் நம்மள்ட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும் பொழுது தான் நம்மளை ஓட் பண்ணுறதுக்கே விடுவாங்க இந்தியாலேயும் ஏன்னா அவங்க இங்கிலீஷ்காரங்க போட்ட சட்டம் ஸோ அதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த புரட்சி ஓகே நமக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவுக்கு அந்த தலையெழுத்து மாறும் ஆனால் இவங்களுக்கு இப்போ அந்த சார்ட்டிங் ஆக்ட் வந்து அதை மாற்றுறதுக்கான ஒரு டிமாண்ட்ஸ் அப்படியே எழுதுகிறாங்க இதில் ஃபன்னான விஷயம்னு நான் சொன்னது என்னென்னா பனிரெண்டாம் தேதி ஜூலை மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் இந்த ஆறு சாட்டையும் ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி சுற்றிக்கிறாங்க ஓகே ஒரு உருளை வடிவத்தில் சுற்றிக்கிறாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஃபீட் அதனுடைய டேமீட்ரு இருக்குது நாலு அடி இருக்குது ஓகே அதனுடைய படமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தம்னையில் தம்னையில் அப்படிங்கிறது நம்ம நீங்கள் வீடியோ எடுக்கும்பொழுது நம்ம யூடியூப் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி அது காமிச்சிருக்கும் அதுதான் ஃப்ரெண்டு பிக்சராக காமிக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சார்ட்டர் இருக்கும் ஒரு உருளை மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த உருளையை எடுத்துக்கிட்டு தான் எங்கே போகிறாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கே போகிறாங்க நாம் பார்லிமெண்ட்டை பார்க்குறது ஒரு சின்ன பேப்பர்ஸ் ஒரு ஃபைல் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு சூட் கேஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறத பார்த்துருப்போம் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளாடி பெரிய உருளையை எடுத்துகிட்டு ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் டு மென்ஷன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தட் ஷார்ட் ஓகே அந்த சிக்ஸ் டிமாண்ட்ஸினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸையும் உலகுக்கு உணர்த்தணும் அதுக்காக அப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ தான் எல்லோரும் திரும்பி பார்ப்பாங்க அண்ட் விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ்னு ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருந்தாங்க ஓகே ரெண்டு பேருமே என்னென்னா ஷாக்காகி பார்க்குறாங்க இந்த சார்ட்டிஸ்ட் மூமெண்ட் எங்கேருந்து வந்தானுங்க இவனுங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு உருளையை தூக்கிட்டு வரானுங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஸோ பார்க்கும்போது அதில் இந்த சிக்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருந்தது ஸோ இது உலகம் முழுக்க ஒரு ஒரு அட்டென்ஷனை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ஓகே ஆனால் இந்த மூமெண்ட்டை வந்து இந்த விக்டோரியா வந்து பெருசாக கண்டுக்கலை இட்ஸ் வாட் இட் வாஸ் அ ஃபெயிலியூ இட் வாஸ் அ ஃபெயிலியூ நீங்கள் கேட்ட எல்லா டிமாண்ட்ஸும் தர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ எல்லா லீடர்ஸையும் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறாங்க ஓகே அந்த மூமெண்ட்ஸில் இருந்த எல்லா லீடர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறாங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தனித்தனி சிறைகள் அடைச்சிட்டாங்க தி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு டிஸ்டன்ட் பிளேஸஸ் தனித்தனி சிறைகள் எல்லாரையும் அடைச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ அவங்களால தொடர்பு கொள்ள முடியல ஒருத்தர் ஒருத்தர் காண்டாக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு போராட்டத்தை அடுத்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கலான்னு முடியலை இதனால தான் தனித்தனி சுறையில் அடைக்கிறாங்க இந்த மூமெண்ட் ஃபெயிலியூர் ஆகுது பட் இந்த டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போகலை இந்த டிமாண்ட்ஸ் எப்போவுமே அரசாங்கத்தை குத்த ஆரம்பிச்சுது கடைசியாக மக்களுக்கு அந்த அவ்வளவு அதிகாரங்களுமே கொடுக்கப்படும் அதுதான் உண்மை அண்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆண்டின் லோ லீக் கான் லா அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க அதை கான் இந்த சோளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு இதையும் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் இதற்கான முந்தின வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் எதனால் இந்த கான்லாம் வருது அப்படின்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனில் க வாட்டர்லூ ஃபைட் நெப்போலியன் வார் நடக்குது அதில் வந்து இங்கிலாந்து வின் பண்ணுறாங்க
ரொம்ப லோ வேஜஸுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலம் ஆயிடுச்சுது ஓகே அதிக ப்ரொடக்ஷனால் கானுடைய வேலை வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சது முதல்ல என்னென்னா கான் கிடைக்கல அதனால் உயர்வாக இருந்தது அதிக ப்ரொடக்ஷனால் கானுடைய வே வந்து ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் அப்போ வேஜஸ் கூலிகள் கொடுக்க முடியல அவங்களுக்கு ஸோ சம்பளம் இல்லாமல் மக்கள் அவஸ்தி போடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஆண்டி கான் லா லீக் உருவாக்கப்படுது ஓகே இந்த கான்லாக்கு எதிராக லைக் நம்ம ஆன்டி இந்தியன் சொல்கிறோம் இந்தியர்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவங்கள ஆன்டி மெரிடியன் சொல்லுவோம் ஓகே இதே மாதிரி நான் ஆன்டி கான்லா அப்படின்னா கான்லாக்கு எதிரான ஒரு சட்டம் ஒரு லீக் உருவாக்கப்படுது இது வேண்டாம் இதை மாற்றுங்க இதனால் நமக்கு நிறைய தொழில் நஷ்டம் விவசாயிகள் நஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றாங்க இந்த மூமெண்ட்டுக்கு லீடர்ஸாக யாரெல்லாம் வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் காப்டன் அண்ட் சன் ஆஃப் சசெக்ஸ் ரிச்சர்ட் காப்டன் அ சன் ஆஃப் அ சசெக்ஸ் ஃபார்மர் ஒரு விவசாயிகளுடைய கூட்டத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஒருத்தர் தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறாரு இந்த ஆண்டி கோன்லா இந்த லீக் மூலமாக நிறைய கூட்டங்கள் போடுறாங்க மக்கள்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்குறாங்க மொத்த நாடுமே ஒரு இந்த கான்லாக்கு எதிராக ஒரு கிளர்ச்சியை மேற்கொள்கிறாங்க அண்ட் இப்போ விவசாயிகளெல்லாம் என்ன இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்னென்னா பொட்டோட்டோவை வந்து பயிரிடுங்க அப்படின்ட்டு உருளைக்கிழங்கு பயிரிட எடுங்க அப்படின்னு வாங்க ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஃபெயிலியூவரில் தான் முடியும் அதுலேயும் விவசாயிகளுக்கு இந்த பாமரர்களுக்கு லாபம் இருக்காது ஸோ மக்கள் இன்னும் கஷ்டத்தில் போகிறாங்க ஓகே ஸோ நிறைய ஹியூமனிட்டேரியன் மூமெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கும் அப்போ இந்த ராபர்ட் பீல் அப்படிங்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் நார்த்த கிங் கிங் கிடையாது பிரைம் மினிஸ்டர் விக்டோரியா மகாராணியினுடைய ஆட்சிக்கு புகழ் சேர்த்த ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இவரை வந்து ஓரம் கட்டிடுவாங்க ராபர்ட் பீல் இந்த கான்லாவை திரும்ப பெற்றுக்கிறார் ஓகே எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ரிபீல்டு த கான்லா பீல் வாஸ் அ ஸ்டோரி இந்த ராபர்ட் பீல் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டோரி அப்படிங்கிற அமைப்பை சார்ந்தவர் ஏன்னா விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த டோரிங்கிற அமைப்பை சார்ந்தவர் தான் இந்த ராபர்ட் பீல் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அக்ரிகல்ச்சருடைய லேண்ட்லார்ட்ஸ் இவங்களை வந்து பாதுகாக்கணுமா இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் பீப்புளை பாதுகாக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டம் வருது டோரிஸ் பொதுவாகவே லேண்ட்லார்ட்ஸை பாதுகாக்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்கக்கூடியவங்க ஆனால் இந்த ராபர்ட் பீல் அக்ரிகல்ச்சரை கொஞ்சம் பாதுகாக்கிறார் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரிஸ் என்ன சேர்ந்து ராபர்ட் பீலை கீழே கொண்டு வந்துடுறாங்க ஒன்று எதுக்காக நாங்கள் மேலே அனுப்பினோம் யூ ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் த லேண்ட்லோட்ஸ் விவசாய பணக்காரர்களை வந்து நீ பாதுகாக்கணும் நீ யாரை பாதுகாட்ட நீ வந்து கான்லாவை திரும்ப பெற்றுக்கிட்ட அதனால் என்ன விஷயம் ஆகிப்போச்சு அக்ரிகல்ச்சருக்கு நல்லதாகிட்டு லேண்ட்லாட்ஸுக்கு நஷ்டம் ஆகிப்போச்சுது ஓகே அந்த நம்ம இப்போ கார்பரேட்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி அங்கே லேண்ட்லாட்ஸ் இருந்தாங்க விவசாயிகளுக்கு லாபம் கிடைக்காமல் இந்த இடைத்தரகர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால ராபர்ட் பீல் அதை திரும்ப பெற்றுக்கிட்டார் ஸோ விவசாயிகள் சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனால் டோரிஸ் சந்தோஷப்படலை டோரிஸ் ராபர்ட் பீலை கீழே கொண்டு வந்துடுறாங்க அண்ட் அந்த ராபர்ட் பீலால் திரும்ப அந்த இடத்துக்கு அவருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற போஸ்ட்டுக்கு அவரால் போகவே முடியலை பட் he filled the place of every common man okay ovvoru podumakkaludeya manadhilum or neenga edam pidichirpaaru the robert peel okay and ipdi nariya prachanaigal irundhalum the great exhibition in 1851 romba mukhyamaana oru vishayam in the year 1800 1851 த கிரேட் எக்ஸிபிஷன் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸிபிஷன் போடுறாங்க நம்ம தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கூடாரம் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் ஃபோட்டோவில் கிளாஸஸோடு இருக்கும் பிரம்மாண்டமான ஒரு கூடாரம் அதில் தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இட் வாஸ் கண்டக்டட் இந்த கிறிஸ்டல் பேலஸ் நான் சொன்ன அந்த கண்ணாடி கூடாரம் இது தான் ஓகே இந்த கிறிஸ்டல் பேலஸில் வச்சு தான் அந்த பெரிய பிரம்மாண்டமான க கண்காட்சியானது நடக்குது எக்ஸிபிஷன் கிட்டத்தட்ட நைன் மந்த்ஸ் இந்த எக்ஸிபிஷன் ஆனது போகும் ஓகே நிறைய ஆர்டிஸ்டிக்ஸ் ஒர்க்கை சயின்டிஃபிக்கல் இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் கொண்டு போய் கண்காட்சிக்கு வச்சுருப்பாங்க அண்ட் அடுத்தது விக்டோரியன் ஏஜினுடைய ஒரு ப்ராக்ரஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸ் இன் ஃபிசிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் நர்சிங் டாக்டரேட் இந்த மாதிரி டாக்டர் அந்த படிப்புகளில் வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா 
ஃபிசிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணப்பட்டது அண்டு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபார்மை முதன் முதல்ல பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே குளோரோஃபார்ம் முதன் முதல்ல பயன்படுத்தப்படுது எதுக்கு அப்படின்னா நமக்கு மயக்கம் அடைகிறது கொடுக்கக்கூடிய அந்த குளோரோஃபார்மை வந்து இப்போ தான் பயன்படுத்துகிறாங்க மேபி ஃபார் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரிஸுக்கு வந்து இந்த குளோரோஃபார்ம் பயன்படுத்தி அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் சர்ஜரிஸை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது ஃபஸ்ட்டு யாரால் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ்னர் பை சிம்சன் இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் சிம்சன் அப்படிங்கிறவரால் இது பயன்படுத்தப்பட்டது அண்ட் ஆன்டிசெப்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு சர்ஜரி ஒரு புதிய டைப் ஆஃப் சர்ஜரி உருவாக்கப்படுது ஜோசப் லிஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் ஓகே ஸோ ஒரு பெரிய ரிலீஃப் வந்து மனித குலத்துக்கு அதனால் ஏற்படுது அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் சார்ல்ஸ் டாவினுடைய த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் பப்ளிஷ் ஆகுது விக்டோரியன் ஏஜில் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது இன் லிட்ரேச்சர் ஆல்சோ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஓகே சார்ல்ஸ் டார்வின் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிற புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதாவது உயிரினம் எப்படி தோண்டி வளரும் முதல்ல எந்த உயிரினம் தோன்றுது பாசி தோன்றுது மனுஷன் எப்படி தோன்றுனா மனுஷன் வந்து குரங்குலேருந்து தோன்றான் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒரு தீரியே இந்த சார்லின் சார்லஸ் டார்வின் சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம மத ரீதியாக ஒரு விஷயம் கடைப்பிடிச்சிட்டு இருப்போம் ஹிந்துக்கள் ஒன்று கிறிஸ்டியன்ஸ் ஒன்று முஸ்லீம்ஸ் ஒன்று குறிப்பாக நம்ம இங்கிலாந்தில் பார்க்கும்போது இங் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து ஆதாம் இ அப்படிங்கிற ஒரு லெஜண்டை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அவ அவங்கள்ட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ இது உண்மையா இல்லையா நம்ம ஒன்று படிச்சிருக்கோம் நம்மளுடைய மதம் ஒன்று சொல்லி தந்திருக்குது ஆனால் சார்ல்ஸ் டார்வின் இன்னொன்று சொல்லி தர்றாரு ஆனால் சார்ல்ஸ் டார்வின் சொல்கிறது உண்மை மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி மதத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பற்று மக்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எதில் கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் சர்ச்சு மேனுக்கும் பிரச்சனை வரும் ஓகே யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சு மேனுக்கும் சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் இடையில் பிரச்சனையே சின்ன ஒரு பேட்டில் உருவாக்கும் எதை அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்ளிக்கல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் க்ரியேஷன் ஆஃப் மேனுக்கும் சயின்டிஃபிக்கலாக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குது சயின்ஸ் படி நமக்கு மனுஷன் வந்து குரங்கு அப்படிங்கிற ஒரு இனத்துலேருந்து தோணுனதாகவும் அவனுடைய ஹோமோசப்பியன்ஸ் லெப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி டிரைவ் ஆகி வருவான் அடுத்தது அடுத்த முக்கியமான ஒரு இன்சிடெண்ட் இன் விக்டோரியன் இங்கிலாந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Oxford Movement, okay? Oxford Movement by Newman Henry, okay? John Henry Newman, அப்படிங்கிற ஒருத்தரால் இந்த ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் மூமெண்ட் துவங்கப்படும் லைக் அந்த மெத்தடிஸ்ட் மூமெண்ட் மாதிரி தான் ஓகே மெத்தடிஸ்ட் மூமெண்ட் மாதிரி இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரிலீஜியஸில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்துது ஏழைகளுக்கு கிட்ட வந்து மதத்தை கொண்டு போகிறதில் வந்து அவங்களுடைய பணியாக இருந்தது இவங்களுடைய பணியும் அப்படி தான் ஓகே யார்ட்டெல்லாம் விஷயங்கள் கம்மியாக இருக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாம் எல்லா விஷயத்தையும் கொண்டு சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே சர்ச் விச் நேச்சுரலி லெட் ஏம் டு த கன்க்ளூஷன் தட் த சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஃபவுண்டட் ஆன் தேர்ட்டி நைன் ஆர்டிகல்ஸ் அவுட் ஆஃப் த டியூன் விச் த சர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆஸ் ஏர்லி இன் த சிக்ஸ்த் செஞ்சுரி ரோமன் கேத்தலிசம் அப்படிங்கிற மதத்துலேருந்து சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து உருவாகுது ஆனால் மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்புறம் இந்த சார்ஸ் டார்வினுடைய ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் இதன் மூலமாக மதத்துக்கு மேலே கடவுளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றை இழக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ இந்த ஜான் ஹென்ரி நியூமேன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் பழைய பழக்கத்துக்கு மக்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்போ தான் மக்கள் கடவுளை நம்புவாங்க ஒழுக்கமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல வந்து உறுதியாக இருப்பார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரிட்டன் டு த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஓல்டு ரிலீஜன் சர்ச்சில் முன்னாடி என்னென்ன பழக்கங்கள் என்னென்ன பிலீஃப்ஸ் இருந்ததோ அதை எல்லாத்தையும் திருப்பி கொண்டு வர்றாரு செர்மன்ஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் அப்புறம் ஒரு மத ரீதியான ஒரு சந்தேகங்கள் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டங்கள் வரும்போது ஓடி போய் உதவுறது இப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுறது மூலமாக மக்களை திரும்பியும் ரிலீஜியஸ் பக்கம் கடவுள் பக்கம் கொண்டு வர முடியும் நம்முனார் இந்த நியூ மேன் அண்ட் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளிலே ஹி கன்வெர்டட் இன்டு அ ரோமன் கேத்தலிக் திரும்பியும் தாய் மதம் திரும்பிடுறார் ஏன் 
மக்களை திரும்பி கவர்றதுக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் தான் இருக்கிறத அவர் புரிஞ்சு ரோமன் கேத்தலிக் பக்கம் போனாங்க நிறைய பேர் இவரை பிளேம் பண்ணாங்க ஆனால் கடைசியில் எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அவர் பண்ணது சரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இன்னும் அவர் அந்த பக்கம் போகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து மொத்தவுமே ஆக்ஸ்போர்ட் மூமெண்டுடைய ஹெல்ப் இல்லைன்னா இங்கிலாந்து மொத்தமே எந்த பக்கம் போயிருக்குன்னா சயின்ஸ் பக்கம் சரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ நிறைய பேர் அவரை பாராட்டியும் நிறைய பேர் அவரை பிளேம் பண்ணியும் ஒர்க்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே சார்ல்ஸ் கிங்ஸ்லி வந்து அவர் அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அப்பாலஜியோ ப்ரோ விட்டா சுவா அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் இவரை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் கேத்தலிக் போகிறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது அவங்களுடைய தாய் மதம் அதை அதை அதனுடைய பழக்க வழக்கங்களை விடுத்துட்டு அவங்களால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அண்டு கன்ஃபஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட செயிண்ட் அகஸ்டின் அப்படிங்கிற ஆட்டோ பயோகிராஃபிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இவரை பற்றி நியூ மேன் அப்படி நிறைய லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கில் அவங்க அவங்க பிளேசஸை வந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க அண்ட் கிரிமியன் வார் அண்ட் ரஷ்யா இங்கிலாந்து இவங்கள மாதிரி நிறைய பேர் சேர்ந்து அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய வார் எதுன்னு பார்த்தீங்க கிரிமியன் வார் அதில் வந்து ரஷ்யா மட்டும் தனித்து விடப்பட்டிருக்கும் மீதி எல்லோரும் சேர்ந்து இருப்பாங்க அதில் ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வருது இது மட்டும்தான் நம்ம என்னென்னா விக்டோரியன் ஏஜில் ஒரு பெரிய அடின்னு சொல்லணும் விக்டோரியா மகாராணிக்கு ஏன்னா இதில் நிறைய வார்னு சொன்னாலே பெரிய இழப்புகள் நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது ஒரு அடியாக இருந்தது கிரிமியன் வார் அப்படிங்கிறது ஒரு உடன்படிக்கை பாரிஸ் உடன்படிக்கின்படி வருது பட் இது மட்டும்தான் ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத விஷயம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியன் ஏஜில் மற்றபடி எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தது அடுத்தது என்ன விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நர்சிங் ஓகே நர்சிங் அப்படிங்கிற விதத்தில் மிஸ் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிற ஒரு லேடி ஓகே மிஸ் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிற லேடி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி எட்டு கோர்க்ஸோட சேர்ந்து இந்த கிரிமியன் வாரில் நிறைய சோல்ஜர்ஸ் உண்டாகிறாங்க இங்கிலாந்துக்காக அவங்கள எல்லாரையும் குணப்படுத்துகிறாங்க நமக்கு தெரியும் இந்த ஹியூமானிட்டேரியன் மூமெண்ட்ஸில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் உருவாக்கும் தனியாராகவும் இருக்கட்டும் பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் நிறைய உருவாகும் ஸோ இவங்க என்னென்னா இந்த ஊண்டட் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரூச்சரி ஓகே ஸ்க்ரூச்சரி அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சு எல்லாரையும் காயத்தையும் வந்து காய அதை வந்து குணப்படுத்துகிறாங்க மருந்து போடுறாங்க அதுக்கு ஸோ ஆர்மி மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நர்சஸ் அவங்களுக்காகவே அந்த பேட்டர்ன் முன்னாடி டாக்டர்ஸ் மட்டும் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு உதவியாளர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இந்த நர்சஸ் ஒரு சின்ன டாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் பெரும்பாலும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டாக்டர்ஸை விட அதிகமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடியது நர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ட்ரைனிங் ஸ்கூல் நர்சஸுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லது ஒரு மாடர்ன் நர்சிங்கினுடைய ஃபவுண்டராக யாராக சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கலை நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது நம்ம நம்ம ஊரை பற்றி பார்க்குறோம் கிரிமியன் வார தொடர்ந்து விக்டோரியா மகாராணிக்கு இருந்த அடுத்த தலைவலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேட்டில் இந்தியன் ரிவோல்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மீரட் அப்படிங்கிற இடத்துல மீரட் அப்படிங்கிற இடத்துல மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இந்த பேட்டில் இந்த ரிவோல்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறாரு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம நல்லா சோசியல் சயின்ஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய சட்டங்களை கொண்டு வந்துட்டுருப்பாங்க அந்த சட்டத்தின்படி ஒரு புதிய தோட்டா ஒன்று அறிமுகப்படுத்துவாங்க அந்த தோட்டாவில் வந்து கொழுப்பு தடவப்பட்டிருக்கும் ஃபேட் அதுக்கு மேலே ஒரு மேலுரை மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க ஏன்னா அது கொண்டு வரும் போது யாருக்கு மேலேயாவது காயப்படுத்திடக்கூடாது இல்லையா அதனால் ஒரு மேலுரை அதில் என்ன தடவி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபேட் ஆஃப் பிக் அண்ட் கவ் அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணப்பட்டது பசு அல்லது மாட்டினுடைய இறைச்சி அல்லது பண்டியினுடைய இறைச்சின்னு அது பிலீவ் பண்ணப்பட்டது ஸோ இந்துக்கள் வந்து பசுக்களை வந்து தெய்வமாக கருதுவாங்க அதனால் அவன் கடிக்க மாட்டேன்டா நான் இதை கடித்து திறக்க மாட்டேன் எதை கடிச்சு தான் திறக்கணும் அண்ட் பண்டி முஸ்லீம்கள் வந்து அறுவறுப்பாக கருதுனாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்ல மாட்டோம் நாங்கள் இந்த ஃபேட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் வீ கான் டச் இட் அப்போது இதுலேயே சண்டை தொடங்குது மங்கள் பாண்டே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய சீனியர் ஆஃபீஸரை சுட்டு கொண்டு வருவாள் ஸ
ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது விக்டோரியா மகாராணிக்கு தெரிவிக்கப்படுது அவங்க இங்கிலாந்தில் இருக்கிறாங்க உங்கள் கம்பெனி ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இப்படி பிரச்சனை வருது மக்களை அடித்து கொள்கிறாங்க ஏன்னா புரட்சி வந்து ஒடுக்கப்படும் இந்தியா வந்து திறமை அடிமைப்படுத்தப்படும் ஏகப்பட்ட பொருளிழப்புகளும் உயிரிழப்புகளும் வரும் ஸோ விக்டோரியா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க நீங்கள் கம்பெனி ஆட்சி பண்ணதெல்லாம் போதும் நீங்கள் நீ என்ன பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஆட்சி பண்ணுங்கள் ஆனால் இனி கவர்மெண்டோடைய ரூல் தான் இந்தியாவில் இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம சுதந்திரம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்துடுறாங்க ஓகே ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி இது பிரச்சனை நடக்கும் ஐம்பத்தி எட்டில் அவங்க ஒரு மேக்னா கார்ட்ரா இந்தியாவுக்கு அனுப்புவாங்க விக்டோரியா மகாராணியினுடைய பேரறிக்கை இந்தியாவுக்கு வரும் அதில் சட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்றி தான் அனுப்பியிருப்பாங்க ஸோ ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனியினுடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வரும் அது கவர்மெண்ட்டாக மாற்றப்பட்டுரும் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு விக்டோரியா டிக்ளர் எம்ப்ரஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓகே சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு முடிவாகும் சரி அடுத்தது நம்ம லிட்ரேச்சர் ஏரியா லிட்ரேச்சர் வந்து என்ன அளவில் இங்கிலாந்தில் விக்டோரியா மகாராணியுடைய காலத்தில் இருந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது ஓகே ரொம்ப நல்லா இருந்தது poetry, prose, novel, history, painting, art சம்மந்தமான விஷயங்களும் ரொம்ப அழகாகவே இருந்தது திஸ் ரைட்டிங் ஆன் பெயிண்டிங் பெயிண்டர்ஸ் எழுத ஆரம்பித்தாங்க இது வரைக்கும் இங்கே நடந்தது டென்னிஸ்டன் பிகாம் த பாயட் லோரேட் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி அவர் தான் ரொம்ப பெரிய பொயட்டும் கூட அந்த சமயத்தில் அண்ட் அவருக்கு அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ப்ரௌனிங் மேத்யூ ஒர்னோட் ஸ்வின்போன் டேண்டர் கேப்ரியல் ராசட்டி ஓகே ரெண்டு ராசட்டி இருப்பாங்க ராசட்டி கேப்ரியல் ராசட்டி அண்ட் கிறிஸ்டியானா ராசட்டி வில்லியம் மோரிஸ் அண்ட் கேரில் மெக்காலி ரஸ்கின் நியூமேன் இவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா மத ரீதியாகவும் எழுதக்கூடிய தன்மையும் இருக்கக்கூடியவங்க அண்ட் நாவல் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் வருவார் ஓகே சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர்லோ பற்றி சொல்லும் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் பற்றி சொல்லக்கூடியது விக்டோரியா மகாராணி காலத்தில் நடந்த அந்த டே டூ சிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதே பாரிஸையும் லண்டனையும் தான் குறித்து வரும் அப்புறம் ஜார்ஜ் எலியட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பேர் மாதிரி இருக்குது இது ஒரு பெண் எழுத்தாளர் ஓகே ஜார்ஜ் எலியட் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பெண் எழுத்தாளர் ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு மேரி அண்ட் ஈவன்ஸ் அப்படின்னு இவங்களை இவங்களுடைய நே ஒரிஜினல் நேம் அதுதான் மேரி அண்ட் இவான்ஸ் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இவங்களை ஸோ இப்படி நிறைய எக்கச்சக்கமான சார்லை பிராண்டே இவங்க வந்து பிராண்டே சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சார்லை பிராண்டே எமிலி பிராண்டே இன்னும் ஒருத்தங்க வருவாங்க ஓகே அப்படி மூணு பிராண்டே சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இப்படி லிட்ரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல செல்வ சொல்லிப்பாக தான் இருந்தாங்க இங்கிலாந்து டூரிங் த விக்டோரியன் ஏஜ் அண்ட் ப்ரீ ராஃபலிக்டெக் பிரதர்வுட்னு ஒரு குரூப் இருந்தது ப்ரீ ராஃபலைட் இவங்க தான் அந்த பெயிண்டர்ஸ் குரூப் ரஃபேல் அப்படிங்கிற அந்த பெயிண்டர் மாதிரி இவங்க என்னென்னா எல்லாரும் பெயிண்ட் பண்ணியும் எழுதையும் அந்த ஆர்ட்டுக்குள்ளே வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க ஸோ ஹூ வாண்டட் டு ரிவைவ் த ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் விச் எக்ஸிஸ்டட் இன் யூரோப்பியன் ஆர்ட் பிஃபோர் த டைம் ஆஃப் ரஃபேல் ரஃபேலுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருந்ததோ அது எல்லாத்தையும் திரும்பியும் கொண்டு வர்றாங்க உள்ள அண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுது கடைசியாக ஒன்று என்னென்னா ரிஃபார்ம்ஸ் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் ரெண்டு இடத்துலையும் நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருந்தது ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ட்டிசம் சார்ட்டர் ஆக்ட்னு ஒன்று படித்தோம் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இது முதல் அது ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டாலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு த ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட் கொண்டு வரப்படுது த ஓட் பண்ணக்கூடியவங்களுடைய ரைட்ஸ் அதிகரிக்கப்படுது லார்ஜர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டியில் வந்து இந்த ஆக்ட் கொண்டு வரப்படுது ஓகே அறுபத்தி ஏழில் இந்த ஆக்ட் கொண்டு வராங்க எண்பத்தி நாலில் இது இன்னும் எல்லா இடத்துக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் ஓகே அண்ட் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனையும் கணக்கில் எடுத்துப்பாங்க நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் படிப்பு தான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதில் ரிஃபார்ம்ஸ் நிறைய கொண்டு வரப்படுது கிளாட்ஸ்டோன் அப்படிங்கிற போல நிறைய எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரப்படுது அண்ட் வேறு ஏதாவது எஜுகேஷனில் இற இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது அடுத்த சாப்டரான டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் விக்டோரியன் இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற செக்ஷனில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோவே ஒரு சுருக்கமாக விக்டோரியன் ஏஜை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ரிலேட்டட் விக்டோரியன் ஏஜ் கேன் கோட் த டவுட் இன் த கமெண்ட